மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதங்கள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது புகழ்தேவி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் உங்கள் ஸ்பீச் கேட்டு நான் ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணி இப்போது பாப்பா பிறந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் புகழ்தேவி உங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல மேம் இப்போது என் ஹெல்த் அண்ட் என் பாப்பா ஹெல்த்து பற்றிக்கு கொஞ்சம் அட்வைஸ் வேணும் மேடம் உங்களுடைய சேவைக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் புகழ்தேவி உங்கள் புகழ்ச்சிக்கு நன்றி ஸோ நீங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னோடய ஸ்பீச் கேட்டு கன்சீவானே டெலிவரி கரெக்டாக பார்ப்பா நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் உங்கள் குழந்தை ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் நார்மல் ஆகிட்டீங்க ஸோ இந்த நார்மல்னால் ப்ரெக்னன்சி முன்னாடி ஒரு பெண் எப்படி இருப்பாங்களோ ப்ரெக்னென்ட் ஆகி குழந்தை பிறந்த பிறகு நாற்பத்தைந்து நாட்கள் ஆச்சுனாலே அதுக்கப்புறம் அவங்க நார்மல் ஸோ ஒரு பெண் நான் ப்ரெக்னென்ட் லெவல் அடையிறதுக்கு ஆறு வாரம் அந்த ஆறு வார லெவல் நீங்கள் அடைஞ்சிட்டீங்க ஸோ இனி உங்களோட ப்ரெக்னன்சி பற்றி எதுவும் கவலை வேண்டியதில்லை யூஆர் வெரி நார்மல் இனி ஒரு நார்மல் ப்ரெக்னன்சி முன்னாடி நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்களோ அது மாதிரி உங்களோட எல்லா விதமான விஷயங்களையும் இருக்கலாம் உங்களோட நடை உங்களோடய வேலைகள் உங்களோட எக்ஸசைஸ் உங்களுடைய வீட்டு வேலைகள் படி ஏறுறது இறங்குறது கீழே உட்காடுறது இது எல்லாமே இனி நார்மலாக இருக்கலாம் இனி எனக்கு டெலிவரி ஆகி இப்போ தான் ஒரு மாதம் ஆகுது ஒன்றரை மாதம் ஆகுது நான் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா இது மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் பெண்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி எந்த விஷயங்களும் தேவையில்லை ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் சாதாரணமாக நார்மலாக எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா டயட் எடுங்க ஹெல்தியான ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் பாப்பாவுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக மதர் ஃபீட் கொடுங்க குழந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்டாக உங்களோட பீடியாட்ரிஷன் சொல்கிற டேட்ஸ் படி வெயிட் கெயின் கரெக்டாக செக் பண்ணுங்கள் உணவு முறைகளில் தாய்ப்பால் தான் தாய்ப்பாலை தவிர வேறு எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது தண்ணி கூட கொடுக்காதீங்க குழந்தை ஆரோக்கியத்துக்கு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உங்களோட உணவு வகைகளில் கர்ப்ப காலத்தில் நீங்கள் சாப்பிட்டதை விட இன்னும் அதிகமாக சாப்பிடுங்க அப்போ தான் உங்களோட குழந்தை வளர்ச்சிக்கு நல்ல முறையில் பாதுகாப்போடு இருக்கும் ஸோ தடுப்பூசி கரெக்டாக நேரத்துக்கு கொடுங்க டாக்டர் சொல்கிற அட்வைஸ் படி குழந்தைக்கு தேவையான உ ஊட்டச்சத்துக்கள் குறிப்பாக ஏதாவது மல்டி விட்டமின் ட்ராப்ஸ் விட்டமின் சி இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வது சிறந்தது ஸோ கண்டிப்பாக அயன் கால்சியம் விட்டமின் சப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் பேபியோட ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு தேவையான சத்துக்கள் குழந்தையோட தாய்ப்பாலில் கிடைக்கும் அடுத்து மகேஸ்வரி ராஜன் என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க குட் ஈவினிங் மேடம் எனக்கு பல்கி யூட்ரஸ் யூட்ரஸில் ஓவரில் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அவுட்டரில் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் மூணு இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க டாக்டர் ஒரி பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நான் ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக ப்ரெக்னென்ட் ஆகலை ட்ரீட்மெண்ட் கண்டினியூ எடுத்து எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது ஐவிஎஃப் பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ண பண்ண ஆரம்பித்து கொரோனாவால் ஹாஸ்பிட்டல் சரியாக ஓப்பன் ஆகலைன்னு நான் மெடிசன் இன்டேக்கை இன்டேக்கில் தான் இருக்கேன் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிப்ளை சொல்லுங்கள் அம்மா Uh, I am 42, now I am a teacher, but now I am a housewife. Maheshwari Raja, you are talking about 4 things. You are talking about 42 years old, you are talking about 14 years old, you are talking about 14 years old, you are talking about 14 years old, you are talking about pregnancy, you are talking about 3 uterus, you are talking about fibroids, you are talking about IVF, you are talking about doctors. So, if you are talking about 42 years old, you are talking about your capacity of 10 percent. ஏன்னா வயது கூட கூட கருமுட்டைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகும் வயது அதிகமான பெண்ணுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கு இந்த கருமுட்டைகள் குறைவு அதோட குவாலிட்டி குறைவு இதனால் கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் குறைவு கருத்தரிக்கும் போதும் கர்ப்ப காலத்தில் இருக்கிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் அதிகம் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் விரைவில் சீக்கிரம் நீங்கள் இவ்வளோ நாட்கள் குழந்தைக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் சிவியர் சீரியஸ் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கணும் அதை நீங்கள் தவற விட்டுருக்கீங்க இனி இதை தவறாமல் கரெக்டாக கடைபிடிங்க அப்போ ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஒன்று இரண்டாவது இந்த கர்ப்பைக்கு வெளியில் இருக்க கரு ஐ மீன் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் கரு உருவாகும் பொழுது இப்போ கர்ப்பத்துக்கு தடையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கரு வளரும்போது சில நேரங்களில் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்குற டாக்டர் இதுக்கான நல்ல சீனியர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டை கடைக்கொள்ளுங்க ஏன்னா அவங்களால தான் உங்களோட இந்த விஷயங்களில் நிறைய கேசஸ் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கும் போது இதில் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த விதத்தில் இதை சரி கொள்ளணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் தெரியும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் இதை பற்றிய தெளிவு நாலேஜ் இருந்தாலும் கரு வளரும்போது இந்த
ரெண்டு ஃபைப்ராய்ட் காம்ப்ளிகேட்டிங் ப்ரெக்னன்சி எவ்ரிடே மினிமம் ஒன்று அல்லது இரண்டு ஃபைப்ராய்ட் ரிமூவ் பண்ணி ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் மற்றும் ரிமூவ் பண்ணி கன்சீவ் ஆன பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா தரப்பட்ட நோயாளிகளும் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து முப்பது வருடமாக பார்க்குறேன் என்னோட ஃபைப்ராய்டோட குழந்த அதாவது ஃபைப்ராய்டு அந்த ஃபைப்ராய்டே பத்து சென்டிமீட்டர் ஃபைப்ராய்ட் இந்த குழந்தை இதோட ரெண்டு குழந்தை பிறந்த குழந்தைக்கு இப்போல்லாம் வந்து ஏழு வயசு ஒரு குழந்தைக்கு இன்னொரு பெண்ணுக்கு ரெண்டு முறை ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ரெக்னன்சி அது ஃபைப்ராய்டோட கன்சீவ் ஆனாங்க அடுத்த ப்ரெக்னன்சி கன்சீவ் ஆகி ஃபேமிலி பிளானிங் கூட பண்ணியாச்சு அந்த அளவில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ ஆறு வயது மூன்று வயது ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான கேசஸ் பார்த்துருக்கும் தெரியும் இந்த கட்டினால் எவ்வளோ தூரம் பாதிப்பு வரும் எந்த அளவில் இது கருவை பாதிக்கும் எந்த விதத்தில் இது கரு உருவாகுவதையும் வளர்ச்சியையும் தடுக்கும் என்பது தெளிவாக தெரியும் ஸோ இந்த விதத்தில் ஒரு கர்ப்பையில் கட்டி இருக்கிற பெண்களுக்கு கரு தரிப்பதற்கு கரு வளர்ச்சிக்கு இதனால் சில நேரங்களில் குறைகள் ஏற்படலாம் ஸோ இந்த வகையில் இந்த கட்டிகளை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற டாக்டர்ஸ்க்கு இதனை எப்படி சரி செய்வது இது சரி செய்த பின் கருத்தரிப்பது நல்லதா இல்லை சரி செய்வதற்கு முன்பு என்னென்ன விஷ விஷயத்தில் முயற்சி பண்ணணும் என்பதில் அவங்களுக்கு ஒரு தெளிவான விழிப்புணர்வு இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் மகேஸ்வரி உங்கள் வயதை நீங்கள் மனதில் கொண்டு கருத்தரிப்பதற்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை இனி டிலே பண்ணாதீங்க இரண்டாவது தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி இதற்கான வைத்திய முறைகளை முறையாக பெற்றுக்கொள்ளுங்க மூன்றாவது கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருமோ அதற்கான முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டை முன்பதிவு செஞ்சு சரி செய்து கொள்ளுங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற பீரியட் ரொம்ப கம்மி கன்சீவ் ஆகணும் கர்ப்ப காலமும் சேஃபாக இருக்கணும் இதில் எந்த மிஸ்கேரேஜஸ் இதெல்லாம் வருவதற்கு வயதே ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது இந்த விஷயங்களை நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட பார்க்கும்போது எல்லா விஷயத்துலையும் நீங்கள் தெளிவான ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதே மனதில் கொண்டு கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பராக எடுங்க நீங்கள் குழந்தை பேர் பெற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அடுத்து ராஜி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் நாங்கள் கன்சீவாக ட்ரை பண்ணுறோம் லூட்டியல் ஃபேஸில் இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை அவாய்ட் பண்ணணுமா கன்சீவாக ராஜி உங்களோட லூட்டியல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப இதை பற்றி ஒன்று நீங்கள் மருத்துவர் துறையை சார்ந்தவராக இருக்கணும் அல்லது கூகுள் டாக்டரோட முக்கியமான ஃபாலோவராக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் இந்த லூட்டியல் ஃபேஸ் சொல்வது நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்கன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் இதுதான் நேர்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் லூட்டியல் ஃபேஸ்னு நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் கரு முட்டைகள் வெளியான பின் தாம்பத்தியம் கொள்ளலாமா கண்டிப்பாக தாம்பத்தியம் கொள்ளலாம் கரு தரிப்பதற்கு இதுதான் ஓவலேஷன் பீரியட் இது ஃபர்டைல் பீரியட் என்ற நாள் டேட் கணக்குகளை பார்த்து உறவு முறைகள் கொள்வதை தவிர்த்து கொள்ளுங்க ஏன்னா தற்காலத்தில் நான் பார்க்குற அதிகமான இப்போ கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடமாக இந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சை துறையில் பலவிதமான ட்ரீட்மெண்ட் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பல தரப்பட்ட பல லட்சக்கணக்கான நோயாளிகளை பார்த்துருக்குறேன் இவர்களில் பலருடைய கருத்துக்கள் அவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் நடைமுறைகள் இந்த விஷயங்கள் தாம்பத்திய உறவை பற்றி இருந்த விஷயங்களை நிறைய தெரிஞ்சுருக்குறேன் இதில் முக்கியமாக இப்பொழுது நான் பார்க்குற தற்காலத்தில் உள்ள விஷயங்கள் என்ன எப்போ உங்களோட செக்ஷுவல் ஹிஸ்ட்ரி நான் கேட்ட முதல் உடனே ஆப்ஸ் பார்த்து செக்ஸ் பண்ணுறோம் டாக்டருங்கிறாங்க இதுக்கு ஒரு ஆப்ஸ் இருக்குன்றாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஸ் பார்த்து செக்ஸ் பண்ணுவது என்பது குழந்தை பேருக்கு ஒரு முக்கியமான தடை இந்த ஆப்ஸ்னால் உங்களுடைய மன அழுத்தம் இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் டாக்டர்ஸ் வந்து ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி பார்த்து செக்ஸுக்கு நாள் சொல்கிறதுன்றதை கூட தவிர்க்கணும்னு நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் நீங்கள் ஆப்ஸ் போட்டு இருவரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஸ் பார்த்து செக்ஸ் பண்ணுவது என்பது மிக 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 கண்டிக்கத்தக்க விஷயம் ஏன்னா இதனால் வர்ற மன அழுத்தம் அதிகமாகிறது இதனால் நான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் இப்போ பார்க்குறவங்க எல்லாமே டாக்டர் காமராஜ் அவர்களிடையே பார்த்து எல்லாம் உறவு முறைகளில் பிரச்சனை எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருந்தோம் டாக்டர் குழந்தைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பித்தோன்னா எனக்கு வந்து செக்ஷுவல் ஃபீல் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிருச்சு உறவு முறைகள் கொள்ளல கொள்ள முடியல என்று வருகிற பேஷண்ட்டோட எண்ணிக்கை அதிகம் இதற்கெல்லாம் என்ன அடிப்படையான காரணம்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை அவங்க வந்து அதாவது குழந்தை பேருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு உறவு முறைகள் இதற்கான லிங்க்கை உருவாக்கி இதனால் அவர்கள் உறவு இருக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகமாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் குழந்தை பேருக்கு முயற்சி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவர்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் உறவு முறைகளில் நாள் நேரம் இந்த டைம் ஓரியன்டாக உறவு முறை
இது வந்து ஒரு இயற்கையான உணர்வு முறைகளாக வராமல் ஒரு செயற்கைத்தனம் இதனால் மன அழுத்தம் அதிகமாகும் ஸோ இதனால் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் குறையும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான உறவு முறைகளை லூட்டியல் ஃபேஸ் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் முட்டை வெளியாகிற நேரம் ஃபர்டைல் பீரியட்ற கணக்குகளை மறந்து முறையாக உறவு முறைகள் கொள்வதற்கு உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இதன் மூலமாக கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த லூட்டியல் ஃபேஸில் உறவு முறை கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு ஃபேஸே உங்கள் குழந்தை பேருக்கு கிடையாது இது இயற்கையில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை செயற்கையாக ஏற்படுத்தி மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கி அதனால் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்க செய்யாதீங்க ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து அடுத்து ஸ்னேகா என்ற நேயர் சென்னையிலேருந்து கா சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் நான் வந்து மேரேஜ் ஆகி நைன் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது குழந்தைக்கு நான்கு வயது கடந்த மூன்று வருடமாக அடுத்த குழந்தைக்கு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் நான் இடையில் வந்து பாடி எக்ஸசைஸ் ஃபிட்னஸ்க்காக பல பயிற்சி முறைகளை எடுத்துக்கொண்டேன் இப்பொழுது நான் ஃபிட்னஸை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு குழந்தை கன்சீவ் ஆகிறதுக்காக இந்த ஃபிட்னஸ் எக்ஸசைஸ் செய்வதனால குழந்தை பேர் பெறுவதுக்கு எதுவும் தடையாகுமா அப்படின்னு ஸ்னேகா என்ற நேர் கேட்டிருக்காங்க ஸ்னேகா உங்களுக்கு சொல்கிற நான் ஒரே வரியில் சொல்லணும்னா ஃபிட்னஸ் எக்ஸசைஸ் செய்வதனால் குழந்தை பேருக்கு தடை இல்லை உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு ஃபிட்னஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே அளவு வந்து உங்களோட உடல் எடை கரெக்டாக இருந்தால் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு பலரும் இதில் வந்து தவறான எண்ணங்கள் வச்சுட்ருக்கீங்க உடற்பயிற்சி செய்வது எக்ஸசைஸ் செய்வது இது வந்து செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி படி ஏறுறது கீழே இறங்குறது குனிகிறது வெயிட்டை தூக்குறது இதனாலலாம் கருத்தரிப்பதில் தடை ஏற்படும் நினைப்பது தவறு இது எந்த விதத்திலும் உங்களுடைய கருத்தரிப்புக்கு எதிரானது கிடையாது உடற்பயிற்சி எக்ஸசைஸ் ஃபிட்னஸ்க்காக நீங்கள் பண்ணுற ஆப்ஸ் எல்லாம் கிரஞ்சஸ் இதெல்லாம் நல்லாவே பண்ணலாம் இதனால் கருத்தரிப்பதற்கு எந்தவித தடையும் இல்லை இதனால் குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு எந்தவித தடையும் கிடையாது இதனால் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி பண்ணுங்க உடல் எடையை பேணுங்க முயற்சி செய்யும் போது இந்த உடல் எடை குறையும் போது கருத்தரிக்கிற வாய்ப்புகள் அதிகம் முக்கியமாக வந்து பலர் வந்து இதில் வந்து ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இந்த வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு ஃபேட் பர்னர்ஸ்னு நிறைய விஷயங்கள் ஆன்லைனில் சொல்கிறாங்க சில ஜிம்மில் வந்து சரியான விஷயத்தில் தெரியாத டயட்டிஷன் நியூட்ரிஷன்ஸ் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க சிலர் சென்டர்ஸில் ஜிம்ஸில் இந்த மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு தவறான விஷயம் அந்த மாதிரி உணவு முறைகளையோ இல்லை அவங்க கொடுக்குற கெமிக்கல்ஸ் எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க ஏன்னா அதில் இருக்கிற சில காம்பனன்ஸ் வந்து வி மே ஹாவ் அன் இஃபெக்ட் ஆன் தி ப்ரெக்னன்சி இரண்டாவது இந்த உடல் எடை குறையறதுக்கு இல்லை குறையறதுக்காக சிலர் வந்து ரொம்ப கிராஷ் டயட்டிங் இருப்பாங்க அதை தவிர்த்து உங்களோட ஜிம்மில் ஒரு டயட்டீஷன் அட்வைஸ் படி உங்களுடைய உடல் எடை உயரம் இதில் நீங்கள் எந்த அளவில் வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிளானிங்கை ப்ராப்பராக பண்ணி ஒரு டயட்டீஷன் கொடுக்குற டயட் அட்வைஸை கரெக்டாக எவ்வளோ கேலரிஸ் நீங்கள் பேர்ன் பண்ணுறீங்க எவ்வளோ கேலரிஸ்க்கு உடல் உணவு எடுத்துக்கொள்கிறீங்க இதை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட ஒரு கைடன்ஸ் கேட்டு அதன்படியாக நீங்கள் உடல் எடை குறைக்கும் போது அது விஞ்ஞான முறைப்படியான உடல் எடை குறைப்பு இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால எந்த விதத்துலேயும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு பிரச்சனைகள் இல்லை ஸோ உங்களோட விஷயம் ஸ்னேகா நீங்கள் கருத்தரிக்காமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்னு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சிகளோ இதெல்லாம் வந்து தடையே கிடையாது ஒரு நீ ஒரு குழந்தை உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொன்னிருக்கீங்க இரண்டாவது குழந்தைக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறீங்க இந்த குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு இடையில் என்ன பிரச்சனைகள் உங்கள் உடலில் ஏற்பட்டது இதில் என்ன காரணத்தினால குழந்தை நிற்கலை அதை தெளிவாக ஆய்வு செய்து அதற்கான தீர்வு முறைகளை எடுத்துக்கொள்வது தான் குழந்தை அடுத்து பேர் பெறுவதற்கு நல்ல வழிமுறையாகும் தேவையில்லாமல் மனக்கலக்கம் உடல் கலக்கம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க இதனால தான் உங்களோட பிரச்சனைகள் அதிகமாகவும் காலப்படாது